ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് അസ്ലാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി ഒരു കേക്കിൻ്റെ ആണ് റെഡ് വെൽവെറ്റ് കേക്ക് കേക്കൊക്കെ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് വന്നു പക്ഷേ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് എനിക്ക് പറ്റി അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ആ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ ഒന്ന് പ്രെസ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ ഓൾ എനേബിൾ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ കേക്കിലേക്കുള്ള ബട്ടർ മിൽക്ക് റെഡി ആക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ അരക്കപ്പ് പാലെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ വിനിഗർ അതായത് സുർക്ക ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ബട്ടർ മിൽക്ക് ആവാനായിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു അരിപ്പ ഒരു ബൗളിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് മൈദപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡയും ഒരു ടീസ്പൂൺ കൊക്കോ പൗഡറും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് അരിച്ചെടുക്കണം ഒരു മൂന്ന് പ്രാവശ്യമെങ്കിലും നമ്മളിത് നല്ലോണം അരിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്കിത് നല്ലതുപോലെ തന്നെ മിക്സായിട്ട് കിട്ടും ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാനൊരു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം അരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്കിലേക്കുള്ള ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് റെഡിയായി ഇനി നമുക്ക് കേക്കിലേക്കുള്ള വെറ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ബൗളിലേക്ക് നാല് മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് നല്ലോണം ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം എഗ് ഒന്ന് ബീറ്റായിട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ മുട്ടയൊക്കെ നല്ലോണം ഫ്ലഫി ആകുന്നത് വരെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പം ഞാനിവിടെ അത്യാവശ്യം ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് പൊടിച്ച പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാര പൊടിക്കുമ്പോൾ ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര എടുക്കുക അത് പൊടിച്ചു വരുമ്പോൾ ഒരു കപ്പായിട്ട് കിട്ടും ഇനി ഇതിൽ കുറച്ച് കുറച്ച് ഈ മുട്ടയുടെ മിക്സിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് നല്ലോണം ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ബട്ടർ മിൽക്കും ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ കുറച്ച് പഞ്ചസാര പിന്നെ കുറച്ച് ബട്ടർ മിൽക്ക് അങ്ങനെ ഓൾട്ടർനേറ്റീവായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ മിക്സ് നല്ലോണം ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമ്മളിതിലേക്ക് ഒരു കാൽ കപ്പ് സൺഫ്ലവർ ഓയിലും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്നോടെ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അപ്പം ഞാനിവിടെ മുട്ട നല്ലോണം ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ കേക്കിൻ്റെ വെറ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു ലൂസ് കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ തന്നെയാണ് നമുക്കിത് കിട്ടുക നമ്മളിനി ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇത് അത്യാവശ്യം തിക്കായിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാനിത് വലിയൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇതുപോലെ കുറച്ച് കുറച്ച് നമ്മൾ നേരത്തെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ബീറ്റർ യൂസ് ചെയ്യരുത് ഇതുപോലെ ഒരു സ്പാച്ചുലയോ സ്പൂണോ ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് കുറച്ച് കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക കട്ടകളൊന്നും ഇല്ലാതെ നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്കിൻ്റെ ബാറ്ററി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ റെഡ് വെൽവെറ്റ് കേക്കാണല്ലോ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് റെഡ് ഫുഡ് കളറാണ് ഇനി അവസാനമായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ബേക്കേഴ്സിൻ്റെ റാസ്ബെറി ഫുഡ് കളറാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിലൊരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇത് ലിക്വിഡ് ഫുഡ് കളറാണ് എന്നിട്ട് നല്ലോണം ഫോൾഡ് ചെയ്ത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ നമ്മൾ റെഡ് കളർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം എന്നാലേ നമ്മുടെ കേക്ക് ബേക്കായിട്ട് വരുമ്പോൾ നല്ല റെഡ് കളറിൽ നമുക്ക് കേക്ക് കിട്ടുള്ളൂ കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ എട്ട് ഇഞ്ചിൻ്റെ കേക്ക് ടിൻ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ ഓയിലൊക്കെ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ബട്ട
കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്ന വീഡിയോ ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ലിങ്ക് കൊടുക്കാട്ടോ ഒരു നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റായപ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്ക് ഇവിടെ ബേക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാനൊരു നാൽപ്പത് മിനിറ്റായപ്പോൾ ഇത് തുറന്ന് നോക്കിയിരുന്നു അപ്പോൾ കേക്ക് ബേക്കായിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നെ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റും കൂടെ വെച്ചു അതുകൊണ്ടാണ് കേക്കിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓപ്പൺ ആക്കി നോക്കുക കേട്ടോ ഇനി ഇതിൻ്റെ ബേക്കിംഗ് പേപ്പറൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കേക്ക് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് ഉപയോഗിക്കാം ഇനി ഞാനിതൊരു മൂന്ന് ലെയറായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതാ കട്ട് ചെയ്ത് വന്നപ്പോഴാണ് എൻ്റെ കേക്കിന് പാളിച്ച് പറ്റിയത് ഇതാ കണ്ടില്ല നമ്മുടെ കേക്ക് ഈ ഒരു കളറെ എനിക്ക് കിട്ടിയുള്ളൂ ഈ സെൻട്രൽ ഭാഗത്തൊക്കെ ഒരു റെഡ് കളർ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ താഴത്തെ ലെയറിനൊന്നും തീരെ റെഡ് കളർ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ കേക്കിന് എവിടെയാണ് തെറ്റ് പറ്റിയതെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഫുഡ് കളർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തത് ചിലപ്പോൾ കുറഞ്ഞ് പോയിട്ടാകും അപ്പോൾ നിങ്ങളുണ്ടാക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഫുഡ് കളർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞാൻ കേക്കിൻ്റെ സ്പോഞ്ചൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയതല്ലേ സ്പോഞ്ചൊക്കെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ഈ കളറിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തായാലും സ്പോഞ്ചൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയതല്ലേ വിചാരിച്ച് ഐസിങ്ങും കൂടെ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഞാനിത് എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോയപ്പോൾ അവർക്ക് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു കേക്കായിരുന്നു പക്ഷേ ഇതങ്ങനെ പാളിപ്പോയെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്തായാലും ഐസിങ്ങും ചെയ്തെടുക്കുക വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ ഞാൻ ക്രീം ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ക്രീം ബീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട വീഡിയോയും ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മുമ്പ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ലിങ്ക് കൊടുക്കാട്ടോ ഞാൻ ബ്ലാക്ക് ഫോറസ്റ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ ക്രീം ബീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട വീഡിയോ നല്ല ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഐസിങ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കേക്ക് ബോർഡിൽ കുറച്ച് വിപ്പിംഗ് ക്രീം തേച്ച് കൊടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ലെയർ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഷുഗർ സിറപ്പ് കൊണ്ട് നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് വെറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ചുകൂടെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം തേച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തെടുക്കാം നല്ലോണം ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തെടുത്ത ശേഷം നമുക്കിതിൻ്റെ മുകളിൽ വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് ഒക്കെ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് ചേർക്കാം കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ സാധാ സിമ്പിളായിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പം ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നെക്സ്റ്റ് ലെയർ വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഇതും നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ ഷുഗർ സിറപ്പ് കൊണ്ട് നല്ലോണം വെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിലും വിപ്പിംഗ് ക്രീം വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ലെയർ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ വിപ്പിംഗ് ക്രീം നല്ലോണം ലെവൽ ചെയ്തെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ കാരണം ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ അടുത്തൊരു ലെയറും കൂടെ വെക്കണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നിട്ട് പിന്നെ അടുത്ത ലെയർ വെച്ചിട്ട് ഷുഗർ സിറപ്പ് കൊണ്ട് നല്ലോണം വെറ്റ് ചെയ്തെടുത്ത ശേഷം നമുക്കിത് ക്രം കോട്ടിങ് ചെയ്തെടുക്കാം ക്രം കോട്ടിങ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ആദ്യം മുകൾ ഭാഗത്ത് കുറച്ച് ക്രീം തേച്ചിട്ട് ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതുപോലെ സൈഡ്സിൽ ഈ സ്പാച്ചിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നല്ലോണം ക്രീം തേച്ച് നല്ലോണം അമർത്തി തന്നെ തേച്ച് കൊടുക്കണം കാരണം ഇതിൽ ഹോൾസോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഒന്ന് ഫില്ല് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ തേച്ച് കൊടുക്കുക ഞാൻ വാഞ്ചോ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന വീഡിയോയിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി ഇതുപോലത്തെ ഒരു സ്ക്രേപ്പർ എടുത്തിട്ട് ഇതൊന്ന് ലെവൽ ചെയ്തെടുക്കുക അതായത് ഇതുപോലെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഇതിൻ്റെ സൈഡ് ഭാഗമൊക്കെ ഫില്ലായിട്ട് കിട്ടും ഇനി മുകൾ ഭാഗം കൂടെ ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്തെടുത്ത ശേഷം നമുക്കൊരു അരമണിക്കൂറോ ഇത് ഫ്രിഡ്ജിൽ സെറ്റ് ആവാനായിട്ട് വെക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഫ്രീസറിൽ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വെച്ച ശേഷം എടുത്തേക്കാണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നമുക്ക് ഫൈനൽ കോട്ടിങ്ങും ചെയ്തു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഫൈനൽ കോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം തേച്ചിട്ട് ഒരു അത്യാവശ്യം നല്ല തിക്നെസ്സിൽ തന്നെ നമ്മുടെ കേക്ക് കിട്ടാനായി
ഇനി നമുക്ക് കേക്കിൻ്റെ മുകളിൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഫ്ലവേഴ്സ് വരച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ നിങ്ങളുടെ ഐഡിയാസ് വെച്ചിട്ടൊന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യുക ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ മുകളിൽ ജസ്റ്റ് ഫ്ലവേഴ്സ് വരച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ ബോർഡറും കൂടെ വരച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ സെയിം നോസിൽ തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യണത് ഇനി ഇതുപോലെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡോട്ട് ഇട്ടിട്ട് ഫ്ലവേഴ്സ് വരച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ലൊരു ബോർഡർ കിട്ടും ഇനി ഇതിൻ്റെ സെൻട്രൽ ഭാഗത്തൊന്ന് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിതുപോലെ നേരത്തെ നമ്മൾ സൈഡ്സിലൊക്കെ തേച്ച് കൊടുത്ത ആ ക്രംസ് മുകളും കൂടെ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇവിടെ ഒന്ന് നമ്മുടെ കേക്ക് ഒന്ന് ഫില്ല് ആവാത്ത പോലെ തോന്നി അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് മുകളിലും ഒന്ന് ബോർഡർ വരച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള നോസിൽ ഉപയോഗിച്ച് വരച്ച് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള റെഡ് വെൽവെറ്റ് കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ടേസ്റ്റൊക്കെ നല്ല ടേസ്റ്റ് തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു അടിപൊളിയായിരുന്നു ഈ കളറിലുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങളുണ്ടാക്കുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ കളറ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ ഓൾ എനേബിൾ ചെയ്യുക പ്രീവിയസ് വീഡിയോസൊക്കെ കാണാം താങ്ക് യു